有有有。嗨，大家好，我是韩云晴 Anna， 我先自我介绍一下。呃，云林人，然后我是辅仁大学的英文系毕业的，然后我大四的时候就是，就是开始会拍一些我的朋友之类的，然后我那时候觉得哇，就是大家都很喜欢我的照片，那我就是那我来学摄影好了，但是就是我不知道要去哪里学，所以我就直接找了一家婚纱店，去里面当摄影助理，然后就是非常的辛苦，然后做了半年之后。就觉得，就是不行，这样真的活不下去，因为薪水真的太少了。然后我就是因为我是英文系的，所以我就去英文就是一家外商公司当英文老师。然后后来又做了半年，我就觉得不行，这样下去真的不行，就是我要我要做摄影。然后我就跟我爸讨论，我爸就说那你就出国吧。然后我是在嗯、呃、旧金呃美国的旧金山艺术大学。然后我会选这一间学校，很简单，是因为他他收就是非科班出身的，等于说你什么经验都都没有，你什么都就是任何艺术背景都没有，你也可以过去。只是呢，他学费有点贵，就是他多贵呢？他你要修六十三学分，然后一个学分八百四十块美金。对，就是很可怕，但是就是对我来说，就是就是我没有办法选择其他的，因为我完全没有任何作品。对，而且旧金山就是生活费很高。然后呢，为什么我不选美东呢？因为美东的学校对我来讲太难了，就是可能申请进去都有困难，所以我就直接选旧金山这边。然后我们学校呢，就是旧金山艺术大学，它里面很多非美国人，因为就是你只要那个托福或是多艺考过大概一半以上，你就可以进来。对，而且就是进去还蛮容易的，只是毕业没有很简单。然后我跟大家分享一下，就是这一整个学程在学什么，就是。第二个，你有看到那个 mid point mid point review， 就等于说是一个期中考，就是期中考之前呢，你要修十堂基础课，像是色彩学啊、摄影史啊，还有一些，嗯，等于认识很多摄影师的课程，就是等等于说你什么都不知道，你重新去学，然后老师也会很认真的教你，然后你全部学完之后呢，你要提一个。小提案等于说，你毕业想要做什么，你提议给老师，你过了之后呢，你才可以接下来把剩下的学分学完。所以说，剩下的学分就是老师会辅导你，帮助你完成一个毕业很完整的作品。就是你毕业有两个必备的要素，第一个就是十一系列十六张的照片，还有一本就是关于你这张照片的分析，就是这两个东西。你都完成了，然后会有老师会请美国艺廊的人来进行审核，你过了你就毕业了，对，所以其实你写作能力还是要有一定的程度才可以，对，然后你在里面呢，你有四个领域可以选，一个就是嗯，摄影媒，嗯，纪实摄影，还有商业摄影，然后。时尚摄影，然后第四个就是艺术摄影，然后我选的是第四个。好，然后大概跟大家讲一下这些课课程里面有上什么。纪实摄影呢，你就可以选，就像是黑白暗房，或是黑就是纯黑白的人像摄影，就是每一堂课你都必须去拍一个不同的人，而且尽量是跟你种族不一样的人。然后上课的时候，老师就会就像是每一个人把自己的作品贴在黑板上，然后大家一起批评，然后老师最后会讲解这样。然后你也可以选，嗯，等于是环境与人像的摄影，还有 photo essay， 就是像是说我们看报，它不是都会有像这一系列拍成妍希都会有十张照片，就是一系列有有故事性的照片。
比较头头一些。然后还有是为了报道出版的摄影的。然后商社的部分呢，它就比较偏你要会，就是电脑这一方面技术，像是嗯拼接、拼图。还有教你怎么去行销，行销你的网站，行销你的 Facebook， 还有就是怎么样在一个很大的摄影棚里面拍照，或者说拍，嗯，拍水，拍不锈钢的东西，就是一些比较技巧性的东西。然后还有那个广告摄影，然后时尚呢就比较课程就比较少一点，它最主要是你要。形成自己一个团队，像是你要找一个化妆师，然后你要找一个可以帮你，等于说美术，等于说你现场你要安排什么东西，其实有时候你是要靠一个美术在旁边指导你，而不是说摄影师就是全部都要会。对，然后最难的就是 location lighting， 就等于说你要搬很多灯光的器材，然后你就是去。一个可能很偏远的树林里面，然后拍，就是看说你要怎么现场指导 model。这堂课其实还蛮难的。然后 fine art 的部分就是比较偏暗房这边，就像是他会学一些日光写意，或者是进阶的黑白黑白暗房课程。然后比较特别的是，就是 photography 啊 ，mix media， 就是。多算是说你用你的照片为底，然后他可能会邀你说你拼贴，或是你放一些水彩，放一些东西缝在上面。对，这这一堂课其实也蛮有趣的，就是这四个分类大概是这样，其实非常的实际，就是他不会，他就是完全就是、就是着重在你能为你的照片做一些什么东西。所以其实这个学校他提供的东西。我觉得蛮适合我的，就是对一个什么都不知道的人来说。然后，我觉得我去就是这这，我去这间学校，我觉得跟台湾最不一样的是他的老师，因为他他其实会先认识你这一个人，然后再去了解你的作品。现在一开始我是想要学商社，我就是因为我就是很想要回台湾赚大钱。然后，但是我去拍商社的时候，我们老师就说，就是哎，那我觉得你最适合的是艺术摄影，我不懂为什么要拍商社，所以自此之后我就开始去想，就是我自己真的想拍什么，然后后来才有我等下会介绍的一系列作品，我就觉得就是好险，就是有。老师给我这个方向，不然的话，因为其实拍商社其实很累，而且有时候会觉得还蛮痛苦的。我就就觉得老师其实是一个很重要的因素，就跟台湾老师比起来，对。然后像这就是嗯我们的教室，然后这是我毕业的时候呈现的一系列作品，就是嗯那个。暗暗房的作品，它叫盐印吧，就是我们吃的那个盐。对，然后像这个，其实在那边也学到很多呈现的方式。像我毕制呈现的方式就是，嗯，因为我那些照片是要表现出痛，所以我就是把我的照片用大头钉钉在后面的背板上。就是跟那个照片里面有符合，就等于说，不是像传统的，就是我就是放在放在无酸的表框上，然后黑色的框，就是我们老师会希望我们去用更多的表现方法，让别人更清楚的知道你要表达什么。对。好，然后这个也是我在美国的一个展览。呃，这也是一个暗房作品，叫《清斜阴影》，不知道大家有没有听过？我那时候是我们有一堂课，就是每个礼拜一，我们都要去山上拍照，不管你拍什么，就是我们就是要上山。然后你的主题就是这座山。然后那时候拍了六张作品，原本我也是就是用普通的表框方式，然后后来我就去跳蚤市场，发现了两扇窗户。
就觉得非常的适合。然后刚好这两个展出的时候，就是大家都很喜欢，然后其中一幅有有卖出去。就其实大家对于这种另类的呈现方式是会觉得有加分的。然后我来跟大家分享一下我的作品